har kun den uge så behandling, det er heldigvis ikke så hyppigt. Det er også ret, ret arveligt, så igen så er vi øh, på svært i, kan man sige, i Skandinavien, for der ikke er de der store, store steder, der er med sig igen. Det er virkelig et stort problem. Så det er palurisk for håret intraokulært tryk, der sker også, synes jeg. Øh, nu hvor de siger, at det skal være højt tryk, men det det er, at øh, der er nogle øjne, så hvis der har været tryk, øh, der har været højt, så er det øje, det er trykfølt. Så når man siger på mennesker, så, så er det ikke bare godt nok, hvis man har haft en kunst der. Man skal ikke bare, ligesom bare holde lidt ned. Man skal gerne ned og lægge under 20, fordi hvis man ikke kommer ned og lægge under 20, så bliver der vidvarende skade af gangmontererne i nethænden. Så hvis der ikke har været højtryk, så skal man ned og lægge langt ned. Så fysiologi er et lokum. Vi har kammervæsen, der bliver produceret i kropsfjerne. Det går så igennem. Øh, sekundære antjæmper og antjæmper ud igennem kammervæsen her. Her vil I kende. Korpus iliar, postjæmper, antjæmper ud igennem kammervæsen. Vi kan primært, og det er den der, vi heldigvis ikke har så meget af, rasetranspiration, det er basset, det er... Det er faktisk også noget, nogle gange skal man huske, at når man får en linseluxation hos en terrier og sådan noget, alt det bliver lavet, det er på samme tid, så den der holder den sådan zoomet af, og kammervinkel, det er samtidig. Så har de, har de en tendens til noget kunst der? Hvad, hvad kommer først her? Er det begge dele samtidig? De kan have det været antisigmon dystinisi, som er en medarbejde far af begge dele. Så man skal lige tænke lidt over, altså, der står ofte i tæerne med, med linsektion, at de, at de bare har linsektion. Så går ind og kigger kammervinkel på det kontrollerede der har røget, så det er ofte der er fejl med kammervinkel. Så det er lige at være tænkt på. Sekundært, vi kan have uviden med lensekapsen, det er der, hvor det går over at tidligt. BKH, det er alvorlige uvider. Neovaskulært, hvis der er kronisk lavgrad inflammation i øje, eller hvis der er en lidt løsning, så er det blevet frigivet en masse, en masse øh, faktorer, der gør nydannelse af blodkar. Og PIFM, det er pri i rigtig fæskulær membræn, øh, fibrolær fæskulær membræn, og det er simpelthen en membran, der kommer til at danne sig fra forskende iris, så går den ud op over kammervinden og blokerer. Når man begynder at få dem, så er man virkelig ud. Interokulære tumor er igen det samme. Hypoxi i øjet. Det giver også formandelsen af nye, nye blodkar. Og så har vi så linseluxationen også. Symptomerne er det blindhed, akut, nedsat syn, dilateret profil, stase, besvaret blodkar, rundhændende idem smerter, ofte den gemmer sig, fremfaldet af træet øjenlåg plus minus, og forstørres på en betonkyld, altså okse og øje på talmus, med kronisk stri. Her er det bare for vitikere. De er lidt på pil. Der er ikke nogen af de andre symptomer. Den ser ikke, men nedsat syn. Og det er jo bare den, der er ikke Bare for at sige, igen, den har ikke. Stages af, hvis der er en Kronisk uvidt efter generelt kemi. Desværre en af kændelsen. Glaukon, epistlærer og stages. Uvidt. Flere ikke kan morantere. Episoderne af stasis og resolution, det er den mere tidligere, men den er simpelthen først. Den er så sekundært, der er kronen, der begynder at trykke på den. Den har haft kronisk uvik, den er simpelthen kommet for langt. Rundhenydeme, det er forårsaget så, at trykket her, det skyder simpelthen en masse af væske ind i rundhenydeme. Her er det en med godt syn, igen, det er bare for at nævne igen, at man skal lige have de her, det er demonteret lidt nu, så det var der så den igen, vi havde med endotelierende dysfunktion. Her er vi så en, der har strige af. Den har så også en øh, lille smule papilmembran her. Så man kan tænke, at den kan nok godt have et eller andet antisignetisk kines, der er ikke bare kamp og vinkel, men der er også andet papilmembran, der foregår lidt, lidt forskelligt. Buftamus, det var den tidlige med okse øje, det store øje. Linsen var smidt ned. Rundhænd i det smerte. Linsen Igen, øjet er forstørret. Øjet strækker sig. Buftamus, linsen er så stort øje. Man kigger ind, linsen er til siden. Linsen er stort dilateret på by. Det var så den der linsen på før. Så må vi måler sig trykket. For en lille vej igen. Højt tryk, men det kan muligvis, der er kog og lave tryk, det var så uvidigt i kritisis. 
når vi leverer fundus, så synsnævn og så videre, det man går ind og gør, hvad kan man kigge på synsnævn, om den er dejlig gul og hvid, det der myologi, det skal gerne være sådan tyndt. Og hvis der er, begynder at være atrofi, så bliver det grå og kedelig. Man kigger her på en hund, der har grå, så vil den være grå og kedelig, og en hund med en sund, sund disk, vil have rigtig godt med myologi. Ved histopatologi, så ser man sådan begyndte kroppen, og atrofi er sindsnævn. Det er det allervigtigste, det er at kigge på kammermæling, og man kan enten bruge en indirekte linse, som man også bruger ved indirekte måske sådan en lille linse, man kan købe. Ellers så kan man, det kan man sætte på øje med et lokalt bedøvelse og utonet skil. Ellers så kan man så have en, en distilleret gunoskopilinse. Det vi har her, det er en i kammermæling, og der er lukket her. Man skal gerne have en masse små træster fra. Det er for at vise gunnegysnesis. Hvis vi har det her, det er så et tilspændsmembran, der er her med endotelet på. Og vi har simpelthen noget, der minder om det tilspændsmembran, altså noget konvergen, der vokser helt tilbage her og vedhæfter til roden af ilus. Og I kan også se, at den her hund, altså, den har ikke nogen chancer for, at der kan komme væske ud gennem alle det her konvergen. Så det er så gunnegoskopi, hvor vi har en åben kammervinkel, og der er delvis dysplasi af ligamentum pectinatum. Ligamentum pectinatum, det betyder egentlig bare hanekam. Og det man skal kigge på, det er ligesom den hanekam, der folder hele vejen rundt, så 360 grader øh, i året. Og det er det, der er ideen med alle de her små trabekulærer. Men I kan se, der er ligesom, de går ikke bare op og ned, op og ned, det er sådan en lille, lidt sådan, lidt ligesom øh, tjelten øh, i Roskilde Festival. Her kan I se en bedre indre, der er små træstam og trabekulærer. Det var bare vise gunskopi, så når man går det med en videospændlampe, så kan man så se. Så kan man se nogle flåge uller her, for det man normalt gør, er, at man har en hund, der kommer ind med højt tryk i ene øje, så kigger man så i det andet øje på kammerbilen for at sikre, at det var det, der var årsagen. Er det primært eller kom? Er det noget unik eller hvad der foregår der? For ligesom at have en prognose for det andet øje, nogle gange så er det første øje, det er gået så langt, at det vigtigste er at prøve at rette syn på det andet øje, så de kommer kronisk behandling for det. Og det allervigtigste i forhold til den kroniske behandling, det er, det er prostaglandinerne. Så når man giver latanoprost, bimatoprost eller, eller travoprost, så det er det, han skal være opmærksom på, at det pilen skal være mikroskopisk. Lille bitte. Så man starter normalt op på at give to gange om dagen, fordi man ved, at det varer ikke 24 timer, det her øjenbruger. Og så er det på et tidspunkt, man starter normalt, det er 3 grader, skal skæve så Det ældste det er det, der hedder salatan, og så det næste, det er så travatan, og det sidste, det er så det vil sige, at man kører først, så hvis ejeren begynder at føle, at når vi giver et op to om dagen, pupillen den er ikke lille længere, ind imellem, så begynder den at blive lidt større, så skifter de til næste produkt, og så skifter de til næste. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget bedre end mygan. Så normalt så har man så tre øjendrupper, de kan køre på. Det er de tre, vi kører på her. Salatan, trinit, travlprost, trin 2 og bimatoprost. Det, der er interessant ved dem, det er, at der er ikke ret stor forskel på salatan og travlatan. Men nu er det et helt andet produkt, og det er faktisk sådan, at det blev udvendt og udvundet i forbindelse med forskning på Iris fra katten. Så det er det første, man bruger på kat, det vil også komme ind på senere, det er med et bjernefrost. Men man kan sige, at det er ligesom, at der går en skarp linje her. Så hvis man har prøvet det, og det ikke virker, og det her heller ikke virker så godt længere, så man går derfra der, så kan man virkelig få en rigtig stærk virkning. De andre ting, man så kan bruge, det er citrusrydderne, og det er rigtig godt at bruge det orange. Alle andre produkter, desværre, de virker næsten ikke på. Så det er systemisk at sætte sig ned. Og indimellem så går det af medicinpriser, og indimellem så alle der, og jeg ved ikke, hvad der foregår der. Det er altid svært. Men, og jeg har altid noget på lager, så hvis man er desperat, så sender jeg bare noget. Men det her, det, det kan være en idé, så man bare køber en med 100 skabser til de her tabletter, til de her klinikken. Fordi den er kun en situation, så det man egentlig gør, det er, at man siger, man er to det. Hmm, nogle gange er det godt, nogle gange er det skidt. Så det allerførste, man gør det til at se, at hunden er på bordet, eller kan det Så giver man det til at beholder dyret på timer. Så hvis tryk, det begynder at falde, så ved man, så har man et stof, der virker. Så begynder man at give nogle af de her øjendruber. Det er sådan lidt sjovt med de øjendruber, de virker ikke altid, hvis man er oppe på 50, 60, 70, så bliver det ikke godt Så ligesom, at hvis man kan give de her tabletter, og få trykket ned, måske fra, fra 60 til 40, så når man giver øjendruppen, bum, så virker det. Hvis man er helt desperat, så kan man også godt, hvis det ikke har virket, og man har givet det, der rigtig virker, så ligesom, der er ikke noget, der trænger ind i ordene. 
igennem brunnen ind i forkammeren. Så kan man lige bedøve for en bort, tage en uh, insulinsprøjte, tage lidt latanoprost i sprøjte, og så bare en dråbe ind igennem brunnen med hende ved limus. Bare lige par lidt næse, en dråbe ind i øjet, og så normalt så snakker du pillen ned og falder sig. Så nogle gange så lige spørger spørge mig, man kan også finde en analogisk, hvis du trykker bare, det er bare kører den vej, så giver man en øjendråbe, for ellers skal det have en chance at bringe en ind i øjet. Det er så de her voksne der, som er en god idé at, at have på øjnene til min kudstitution. Man kan altid på apotekerne få dem der, alle steder. Det er jo med en Men det er en tage lidt. Altså, man skal lige holde en måned på markedet, så lige købe en bytte eller to, så man lige har det til akut. Så er der kun måske symptomer, det er blindhed til at på pil. Stasis har blodkar. Hun er den på større bulbus ukonik, kronisk DRS. Det er bare lige for at vise kort, det er på tænder for skat eller hydrofthalmus, det er ofte, at de har noget medfølt lavkum, og øjet det er meget blødt, når de, når de kigger, så, så giver det sig bare. Det er bare lidt situation af lavkum og skat, og det er ofte sekundært til mobil, hvis man har sådan en situation. I læser om B, altså, der har vi så nogle vedhæftende her til is, desværre fra noget kronokomit, og I kan se lige her, det er bare de der med barn, her er det meget alvorligt, og så I kan se den nye blodkakke dannes på forsiden af is med den der kroniske hypoxi. I kan også have en melanom på kat. Man har sådan en melanom med tryk i øjet, så skal øjet bare. Så der er kun kirurgi, der findes øh, lidt forskellige typer, og der er nogle af dem, der virker, og nogle af dem, der overhovedet ikke virker. Så øh, det eneste, der egentlig har virket forholdsvis godt for øjeblikket, det er, at man går ind og laver endoskopisk laserkirurgi. Gode nødvendig planter, vi har en lille video her, det er bare sådan lidt interessant, fordi det, det historisk set har det været brugt meget. Desværre så ligger det kun 3-6 måneder. Hvis man har blindt øje med forhøjet endda kan være tryg, og det gør ondt, så er det en god idé enten at fjerne øjet eller putte kildensyn ind i øjet. Og lave en protese er meget smerte for bogen. Jeg har lavet tre i alle livet, jeg har arbejdet med øjet. Og det er vel måske i, i 13 år nu. Så øh, jeg synes, at det er den frygtelige operation, der er her. Og der er hunden, de har meget, meget ondt, så jeg har en ikke lavet. Med lægerindoskopet så, det man bruger, det er, at man har en diodelæser, en lyskilde og et kamera. Så ligesom hvis man lavede arthroskopi eller øvrige luftveje på en hest eller sådan noget, hvor man har mulighed for at lave både laser, lys og kamera. Og det er så bare mikroskopisk udstyr og meget dyrt. Man har brug en enhed, der gør det hele, fodknold, og så har man en monitor med lidt gammel monitor. Her er ideen igen, at vi har lys, der kommer ud, laser og kamera. Der findes to typer af laser generelt. Der findes uh, til udlæser på 810, der giver man 9. Så bruger man også noget til hemoglobin. Hemoglobin bruger man på mennesker med uh, lidt uh, problemer med diabetes, så diabetes retinopati. Der går man ind og koagulerer blodkar. Det ser man simpelthen ikke på. Der var engang uh, en rapport på en pudel, der var 22 år i England, som de mente havde det. Altså, ja, jeg ved ikke. Jeg har set en ældre gammel diabetiker engang, som Måske havde det lidt, men de havde altså ikke lidt en løsning eller noget andet. Så, så at købe en, sådan en diode laser til en hund, man ser i sin liv til, det er lidt vildt. Så jeg har altså bare den til, til melanin, som man bruger til lidt en kirurgi og, og grønstær. Diode laser, endoskop og senere nysgivet. Det er bare for at vise størrelsen. Det er ret småt. Det, er altså, det passer normalt med 20 gates nu, at det helt passer ind. Det man gør, det er, at man går ind og rammer korpusiliar her, så de er så mørkt dokumenteret jo, og så synger de sig af. Man kan også lægge en linse i samtidig, nogle gange kan man slippe afsted med, ikke at ramme linsen, andre gange rammer linsen, så nogle gange så har man kombineret kædrækkirurgi med laser, og nogle gange så har man lavet med laser. Det er bare for at vise det, hvor man kun kan se korpusiliar og laserbanen. Vi kan se, at billedkvaliteten er ikke helt fantastisk, og det er fordi, at det det er ikke plads. Det er ikke ligesom vi har arthroskopi. Det er en masse små lysviber. Øh, og der er altså ikke ret mange. Jeg tror, der er 800, som du tid. Det er ikke helt fantastisk. Det er så det første hester, jeg lavede sammen på Klinsen i USA. Der var lavet to før, der var gået galt, så lavede vi det første, der virkede. Det er så en hund her. Så bare for at vise det, man ser. Man ser, kan også se opløsningen er ikke fantastisk. Men det er nok til, at man kan operere. Så går man ind. Det, man gør, det her med, med paint eller brush. 
Så kan se, at man får lige præcis optaget. Man skal ikke give så meget, at, at det hele eksploderer, men man bare skal lige have det til at krumpe lidt sammen. Og så det, man faktisk gør, det er, at man vandrer helt vejen rundt. Så kan man sige, at man bliver øjet så blødt. Det gør det faktisk ikke, fordi der har været nogle af de her områder, du ikke har fået vand. Så hvis der er bare 10 procent, der ligger bagefter, så trykker man det selv. Ofte så vil der være lidt inflammation i øjet, i op til en måned efter. Men det er ofte de øjne, de kan være fuldstændig vand. Så jeg, jeg synes, det er en fantastisk ord. Men igen, det er en forholdsvis dyr operation, så det er ikke en operation, man gør på et blindt øje. Altså det skal ikke være passion. Det skal være et øje, som måske har været blindt, og som har fået syn tilbage. Og som man ved ikke har kunnet kontrollere sin medicin kun. Så det er ofte, de ikke kan. Så hvis man ligesom er to uger, fire uger ude efter medicinsk behandling, og dyret ser, så er det der, hvor man snakker med dem om, om en operation. Det er ikke noget, man går ind og gør akut på et blindt øje, fordi altså, så er det jo ligesom... Altså, jeg ved godt, at nogle er jo tisk, og nogle gange så virker det også. Og så skal jeg selv have det til sådan Men altså, det, mener, det her det er ret alvorligt. Hvis hunden er blind, og du går ind og bruger nogle penge på sådan en operation, så synes jeg, det er lidt bundet for en ring med det her. Det er så Armand Sonden, det er så en øh, amerikansk astronom, der har fandt på det her fantastiske, altså, fantastiske forsker. Og det, det går ud på, det er, at man har den her lille valve, man tager på her. Og så er den sådan en tryk reguleret, så er væsken løber simpelthen ud under kortina. Og hele teorien er jo fantastisk. Problemet er bare, at man ved begge at der er fuld af en masse fibrosis og bakterier. Så når det her væske vil løbe herude her, så kommer der en kæmpe kapsel. Og så 3-6 måneder bagefter, så er der kapseldannelse, og så, så stiger trykket igen. Og hvad så? Så er det de en operation, som ikke virker. Så her kan I se, hvad man gør. Man sætter lidt syren på øjet. Og så kører den som et, altså det kører simpelthen, som ligesom når man ser de der øh, imponerende hjerte, som bare, der bare, der bare kører, og det der et gang, det er helt fuldt. Så jeg er så en kanin, vi lavede et par kaniner i England, fordi, jamen altså det er jo rappende galt, men de er forsikret, at vi er kaniner i England. Og, øh, og der var sådan nogle studier fra, øh, fra Finland, at vi fundet øvrigensyre under, øh, under konjunktiva, der hvor man har pletten, så vil man få mindre fibrose. Og det ligger også fint, men igen, jeg fik kun de der 6 måneder, og så er hun tilbage igen. Så det ikke så godt. Men øh, jamen altså, det er utroligt. Det er betalt 15.000 for, hvor jeg kan lide, hvad sådan en chum i dag. Men det var, det var interessant nok at få lov til at lave. Det her er det for at vise systemet. Jeg fik så fat i ham der armet, og han havde så tænkt videre også på, at vi måske skulle føre de her ting andre steder ind. Så her kan I faktisk se, at det her er en anden form for mental. Det løber ikke bare ligesom ud her under den. Det løber videre en slange. Så jeg prøvede også at lave nogen, som faktisk gik så ned i spytkanalen til munden. Fordi så ville de jo faktisk gå ud. Men problemet var, at efter også igen 3-6 måneder, så viser sig lige på sin dag, så vil der ske en eller anden akut fase i året. Så vil der komme lidt fibrin i forkammeret. Og det vil jo. Så selvom der var åben til munden, og det kunne løbe fint, så lukkede den anden vej sammen med det lidt. Men det er bare for at vise, at I kunne se, at der var en pumpe. Det er for at vise en lille motion på nogen. Så har jeg jo så en pentale. Og det er så det modificerede der. Det er meget sjovt, da jeg ringede til ham og hørte ham, om han kunne lave sådan noget. Så sagde han, hvad har han da lavet? Fordi han har ført dammelst derhen. Han har bare ikke fået det til at virke. Jeg kunne sagtens lov til at klippe nogle af Og jeg synes også, det virkede faktisk ret meget bedre at sende dem til, til at udføre skammen i munden. Men problemet var, at hvis, hvis de kommer ind, så laver man det igen, det der lavede lærer blade, de så før, i forhold til sådan en arkitektoni. Så skal man ind og lave en tunnel ind i runden der. Så det er det bare, jeg synes, det er sådan en lidt sjov, øh, sjov video. Men kan man sige, for, for fremtiden er det ikke rigtig relevant. Bare lige for at vise, hvis jeg læste om sådan, så, så er det det her. Hvis I her ikke også skulle få den? Nej. Det er ikke sådan, at der kunne være sygt andre grunde til at genere den, men det betyder sig ikke, eller hvad? På ingen måde. Det de kommer faktisk ret langt bagefter. Jeg har ikke syet den fast endnu, der er nede. Altså, 
det irriterer ikke sølvende mig. Så laver jeg lige et punkt til, at jeg ligesom igennem det spidsmembræder. Og så kommer den der så ind i forkammeret der. Altså det der kan irritere mennesker, det er ikke normalt det her, men øh, hvis man har lidt en løsning, så putter man normalt det der en stævel bok, så man sætter sådan en stor silikonslange under øh, alle rigtighedsmuster. Og så forlænger du faktisk øjet lidt, og du sætter tryk på øjet, for at øjet ligesom eller sker bevæger sig ind mod nethænden, der kan være aflyst. Og det kan give voldsomme gener til folk og smerte. Men der er ikke nogen, der har rapporteret, at det her i sig selv kan, kan give det her. Så en af stort problem, det er så en af de tre, jeg har lavet. Jeg er ked af det, men det havde ondt det der. Og det var så en, der Dr. Clinton lavede. Og det var faktisk en, det er svært, var det en sag, han fik. Den her, det gik helt galt, fordi lige på sin dag, så, så hoppe de her proteser skulle ud af begge øjne. Så den har uh, haft en anden, uh, den inflammationstilstand, den har haft derinde med den slagkom og uvidt og ting og sager. Det havde været meget for det, at være hele ordentligt. Så lige pludselig der derhjemme, det var, så lå der sådan en trud i det her silikonbrølle på uger. Så gik ejeren lidt af mok. Heldigvis så var det ikke mig, der var det, det var egentlig retten, den der. Så det er så introduceren, som man sætter silikonbrølle i. Og jeg synes egentlig altid, en evokation, altså dyne hurtigt uden de store problemer. Så har man jo også, kan man sige, for det andet øje, det gode det er, at man kan bruge en pædologi, så du kan tage det her øje ud og sende det ind. Og det kan virkelig hjælpe dig diagnostisk. Hvordan skal du redde det andet øje? Så hvis der er et eller andet, der er nogle gange, du kan vise noget, øh, hvis det var en lille tumor eller noget eller andet, som du ikke har set, og øjet virkelig var kronisk, så sender det ind, og der er en tumor, og det er en lokaliseret tumor, der er ikke systemisk, så er det fantastisk. Så ved vi jo, at det andet år er i orden, og så er ejerne glad. Men det får du aldrig brug af, hvis du begynder at lave de der proteser. Der er også nogle gange, at der er folk, der har lavet proteser, så har der været en indre kunne lave tumor. Så det er så godt, så har ejeren betalt for en protese, så skal du tilbage og ændre. Og det er ikke altid, at folk gensender de der øh, prøver fra, fra evisationer til, til patologi. Det er bare for at vise, at hvis når man fjerner øjet, hvis der er normalt, så er der ikke bølgen fra bag øjet, men der kan nogle gange godt være noget øget, øget tendens i uh, selv de rigtige smuster. Så man klipper den af, hvis der er en tendens til blødning, og det er weekend, så er det faktisk ligeglade, at det ser enormt dårligt ud, så syr jeg altid et eller andet kompress på. Fordi at uh, hvis det er weekend, og det ender op på et eller andet dyrt betalt, og skal tage en masse penge, altså, og skal man have et svensk kommer til, så det bliver lidt dyrt, og så bliver de sure. Så jeg syr altid et eller andet på, og så kan de så få den taget af efter et par dage, hvis der er nogen som helst form for, for sivet. En, der vi tager af kændelsen, det er der ret mange, der bruger med. Det er strålende, og det virker på, på en del hunde. Og det man gør, det er, at kændelsen er toksisk på alt evitivt eneste noget. Så man øh, giver hunden en, en kort sedation. Jeg har engang set nazishammeren nål i hunden på en vågen hund. Øh, det kunne den altså ikke lide, og han snakkede det der helt. Altså, det, det er jeg ikke interesseret i. Men det der, den lækre måde, man gør det her på, det er, at man lige bedøver hunden kort. Så sætter man en ganske fin nål lige her, 27 gauge, så tager den lige trykket. Den er faktisk så tyk, at man kan egentlig bare se, at væsken trænger lidt ud. Så giver man så typisk set gentemusin her. I LC bruger man gentemusin sammen med den der fortokortin, det er dexamethasone, uden konserveringsmiddel. Så bruger man de to sammen og giver en injektion i øjet. Så det er et rigtig godt alternativ til at fjerne øjet, hvis ejeren er mod at fjerne øjet. Så jeg har ikke sin her. Det er typisk to, så det er 0,3 ml eller 0,2 øh, og så det samme af det eksempel til Zoom. Det er bare lige for at vise, at vi kan have de her forskellige runde gennem andre ting, hvor tingene ser ret voldsomme ud. Og det er sådan en episk lidt hos en gavn. Ret sjældent, som du nu, men det findes. Og det er videre fra før, så i pæne skabes. Rundt hen i det, den er ikke klar på. Og så er det lidt sjovt her. Det er altid en god idé at finde ud af, hvilket øje er normalt. Så her er vi så et øje, der er for stor, og et øje, der er for lille. Øhm, ofte, og det kan nogle gange være, at simpelthen begge øjne har været for små fra starten. Der har været noget underudvikling af de her øjne, og nu er det så for at fordi kammervinklen altså var dårlig og øjet blevet